ar i steddfod ar holl gan i yma. Yn fy blog fideo byddegol, byddwn yn trafod nodiwlau tanau'r llais, sy'n fel cwcos nodiwls yn Saesneg. Nodiwlau tanau'r llais yw'r enw ar gynepynau diniwedd ddwy ochrog sy'n ffurfio yng nghanol y tanau'r llais. Maent sy'n digwydd yn gyffredin i blant ac yn enwedig bechgyn sy'n fywiog ac yn mwynhau sgrechian. Fodd bynnag, pan yn oedolion mae merched yn fwy debygol yn enwedig os ydyn sy'n canu. Mae nodiwlau tanau llais yn dasblygu o ganlyniad i trauma sy'n cael eu greu gan straen mecanyddol. Wrth greu sain, mae tanau llais yn dioddef llawer o straen mecanyddol. Er enghraifft, y straen sy'n cael eu achosi o ganlyniad i drawiad tanau llais pan fyddan sy'n dirgrynu. Wrth i straen mecanyddol ddigwydd, mae'n achosi niwed a gweithdi'r tanau. Wrth orffwys y llais, Bydd y briw yn gwella ac yn tyfu hau newydd y feinwe. Ond dros amser, wrth ailadrodd y trwma, bydd ailfodeli o'r feinwe yn creu hau yn fwy trwchus ac yn y pendraw yn ffurfio nodiwl. Mae'r ydyw y tanau'r llais yn cael effaith ar draw lleisio. Pan rydym yn creu traw isel? Aaaaaa! Mae'r tanau'r llais yn llac. Yn un yn fel tant bas gitar, sydd y tant gyda'r lleiaf o densiwn. Pam rydym yn creu traw uchel? Mae tanau'r llais yn dyn, ac felly fel tant uchel y gitar, ble mae'n ei lawer o densiwn. Pam fydd nod diwlau yn ffurfio ar y tanau lleisiol, bydd mas ychwanegol yn pwyso ar y tanau, ac yn gwneud hyn yn oddach creu tensiwn. Felly, bydd sy'n tomau'n waith wrth geisio canu noddau uchel. Penderfyn a'i stangos hyn ar ffurf ar brawf gan ddefnyddio'r nodyn uchel fy gytar i gynrychol i'r nodyn uchel yn y llais a pwysau'r mwyn cynrychol i'r nodio. Os bydd yn clymu'r pwysau'r gytar, beth fydd yn digwydd i'r traw? Gadewch chi'n i weld. Dyma'r gytar a dyma'r pwysau. Os ydych chi'n cofyn o'i gynnau, ddywedais, os oes mas a chwanegol yn ffurfio ar y tanau, bydd yn gwneud hyn anoddach i'r cyhyrau yn y gwddd yn mestyn y tanau llais, ac felly yn gwneud hyn anoddach i greu tensiwn. Oherwydd y diffyg tensiwn, mae hyn yn gwneud hyn anoddach i gyrraedd y nodau uchel, ac felly yn gwneud sy'n tomau yn waith wrth ganu ar draw uchel. Er mwyn cyrraedd diagnosis, gellir cymryd hanes y claf a gofyn am symptomau priodol. Gellir hefyd gwneud archwiliad o'r pen a'r gwrdd, ond mae diagnosis gweledol yn cael eu styriad fel y dull mwyaf cywir. Gwneud diagnosis drwy laryngeal fideo stroboscopy, ond yn syml drwy pasio camera i lawr y trwyn neu cig. Mae triniaeth yn cael ei rannu yn ddau dull, sy'n newid ymddygiad lleisio'r claf, neu mae'n achosio mwy prym llaw driniaeth. Mae'n bosib pyfforddi'r llais i leihau'r straen mecanyddol a'r trawiadau rhwng tanau'r llais. Gellir hefyd orffwys y llais er mwyn lleihau'r niwed. Mae'n achosio mwy prym ar gyfer sêr enog y byd cerddorol, mae'n bosib cael llaw driniaeth tryd. Y seren mwyaf adnabyddus sydd wedi derbyn triniaeth yw y del. Yn 2010, trafilydd y del i Boston yn Unol Daliaethau America, er mwyn cael micro llaw driniaeth. Dychmygwch y pwysau oedd ar y llaw feddig a oedd yn gyfrifol am ei thrin.
Give me